हे गाइस अगेन वी आर लाइव नाउ आज टीजीटी एस्टेट का एग्जाम था सेवनटीन ऑफ नवंबर टू थाउजेंड एंड आई थिंक पेपर बहुत बढ़िया आया हुआ है भाई जो स्टूडेंट मुझसे पर्सनली इनडायरेक्टली ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जुड़े हैं उनका पेपर बड़ा बढ़िया गया होगा आई एम श्योर बाकी सबका भी सो so, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है बता दीजिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं साइकोलॉजी का सेक्शन में अपडेट कर चुकी हूँ अब हम करते हैं इंग्लिश का सेक्शन अपडेट कर रहे हैं ठीक है और मेरे पास जो है वो सेट बी है तो मैं आंसर्स बोल दूंगी सेट किसी का इधर उधर हो सकता है बट जो आंसर है वो सेम रहेगा आपको पता आंसर्स मिला लीजिए तो 46 सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट है इंग्लिश का सेक्शन तो 46 सिक्स है सिक्स है चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच इज अ गिवन इन द सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है ठीक है आपको क्या बताना गाइज इनडायरेक्ट जो है स्पीच वो आपको बतानी है तो uh, अपना क्वेश्चन है द टीचर सेट टू हरी वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क ये द टीचर सेट टू हरी वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क ये तो मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि नरेशन जब आप कर रहे हैं तो टेंस चेक करना है बस टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें जो है मैनेज करनी है नरेशन के अंदर अब टेंस देखो यहाँ पे वाई डिड मतलब पास टेंस है अब पास टेंस है तो पास परफेक्ट में बदल जाता है तो पास परफेक्ट वाला ऑप्शन इसमें टू है दट मैं सारे चार ऑप्शन नहीं बोलूंगी लंबी हो जाएगी वीडियो आंसर्स बता देती हूँ और समझा देती हूँ द टीचर आस्ट हरी वाई ही हैड नॉट डन इज होमवर्क द प्रीवियस डे द टीचर आस्ट हरी वाई ही हैड नॉट डन इज होमवर्क प्रीवियस डे आपको पता है वर डिड है तो सीधी सी बात है पास्ट का सिंबल है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा और जो येस्टरडे है वो प्रीवियस डे में बदल जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट right रहेगा नेक्स्ट है बच्चे वन बाय वन सब सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट है डिड यू नॉट अबाउट द वर्ल्ड एट लस्ट आपको दिख रहा है ना क्लियर ये फोन हिल रहा है एक्चुअली स्टैंड टूट गया अभी अभी डिड यू नॉट अबाउट द वर्ल्ड अदरवाइज तो मैं लाइव आके वैसे करवाती खड़े होके डिड यू नॉट अबाउट द वर्ल्ड एट लस्ट तो डिड यू नो ये क्लियर है भाई डिड यू नो अबाउट द वर्ल्ड एट लस्ट कई बच्चों को लगता है डिड है पास्ट है तो पास आना चाहिए लेकिन नहीं डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड तो नो आएगा नेक्स्ट है आई हैड नॉट स्लैप्ट और रिटर्न बी कोड है जो मैं सोल्व करवा रही हूँ आई हैड नॉट स्लैप्ट और रिटर्न एनी थिंग प्रॉपरली टू डेज तो मैंने दो दिन से कुछ भी प्रॉपर नहीं खाया तो फॉर टू डेज आई हैड नॉट स्लैप्ट और रिटर्न एनी थिंग प्रॉपरली फॉर टू डेज ठीक है तो फॉर आएगा भाई इसमें फ्रॉम नहीं आएगा फॉर बट मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें फ्रॉम भी लग रहा है हल्का सा डाउट है बट आई थिंक मोस्ट सुटेबल है फॉर टू डेज क्योंकि फ्रॉम टू डेज मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे बिल्कुल बाकी किसी पे डाउट नहीं है क्या होता है कमीशन की एक आधी इधर उधर हो सकती है बट हमें एक ओवर व्यू और आइडिया मिल जाता है पास फेल होने का आराम से नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ द सेंटेंस आपको पैसिव फॉर्म चूज करनी है वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर द लास्ट संडे मतलब ये एक्टिव फॉर्म लिखी है आपको पैसिव फॉर्म बताना है तो वी विजिटेड तो विजिटेड से आपको दिख रहा है ये पास्ट का एग्जाम्पल है वॉइस नरेशन करने का सीधा सा तरीका होता है कि फाइंड द टेंस आप टेंस को फाइंड आउट करोगे और जब आप टेंस को फाइंड आउट करोगे तो सीधा सीधा सा लॉजिक है कि वहां पर आप चीजों को बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे ठीक है तो इसका आंसर क्या रहेगा विजिटेड है तो वॉज वाला जो है मतलब वो वाला आना चाहिए सीधी सी बात है तो सेकंड ऑप्शन है ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस क्योंकि बाकी में देख लो गलत है वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे बिल्कुल नहीं जू ऑफ जयपुर वॉज बींग ये तो होगा ही नहीं वो उसके साथ वर विजिटेड भी नहीं होगा वर तो होगा ही नहीं भाई जू ऑफ जयपुर के साथ तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट right रहेगा भाई नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत यूट्यूब पे करवाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी तो द के आगे भी प्रपोजिशन है और सॉरी आर्टिकल है और सेक्रेटरी के आगे भी आर्टिकल है इट मीन्स दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन और यदि ये डिफरेंट पर्सन है तो वर यूज होगा लेकिन द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी होता मतलब दोनों के आगे आर्टिकल नहीं होता तो वाज आता अदरवाइज यहाँ पे अब क्या आएगा भाई वर तो राइट right आंसर रहेगा यहाँ पर वर बच्चे जो जुड़े हुए हैं बस बीच में एक बार मुझे बता दो वॉइस और ये पेपर आपको दिख रहा है ना नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड तो गैलेंट का वेलियंट होता है ये आंसर की किसी पेपर है किसी का तो गैलेंट का होता है वेलियंट ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट है कुकिंग इज माई हॉबी तो एवरीबडी नोज आई एन जी है तो जीरो इंडिया पार्टिसिपल में होता है पार्टिसिपल में वर्क मूविंग होता है यहाँ बात बताई जा रही है तो कुकिंग इज माई हॉबी ये जीरो का एग्जाम्पल है वर्ब जीरो पार्टिसिपल इन्फिनेटिव तो कुकिंग इज माई हॉबी इट्स ए जीरो नेक्स्ट है नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग तो ये ए लिटल द लिटल का कॉन्सेप्ट है इवन एग्जाम्पल्स भी मेरे दिए
नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग द लिटल लिटल ए लिटल द फ्यू तो ए लिटल नॉलेज आपको पता है कि तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है तो द फ्यू का तो मतलब ही नहीं है लिटल द लिटल का मतलब तो सारा ज्ञान तो ए लिटल आएगा यहाँ पर ए लिटल नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड बैंक होता है जिसका दिवालिया निकला हो तो पेनिलस इंसोलवेंट रियूंट सब इसी के सिनोनियम्स होते हैं तो एंटोनियम जो इसका रहेगा सोलवेंट रहेगा ठीक है सोलवेंट ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आपको प्रपोजिशन बतानी है तो आई पेड द बिल इन कैश तो इन कैश आएगा भाई इन आएगा इसमें नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट एक मैन जो वुमेनिश होता है अपनी हैबिट्स के अंदर थोड़ा कम विजिबल है तो कोई बात नहीं यार बस तुम है ना आंसर सुन लो बच्चों सॉरी और आंसर सुन के आई थिंक तुम समझ पाओगे जो पेपर दे के आए हैं पेपर्स तो सबके सामने ही है ए मैन हु इज वुमेनिश इन इज हैबिट जो मैन वुमेनिश है हैबिट्स के अंदर वो एफिनिमेट कहलाता है एफिमिनेट थ्री ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल्स आपको मॉडल्स को चूज करना है तो सम पीपल स्काई बेटर देन अदर तो सम पीपल कैन तो कैन आएगा यहाँ पर सीधा सीधा है नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द बिल्कुल ही नहीं दिख रहा अब तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड आपको करेक्ट ऑप्शन बताना आवर पेरेंट्स हैव रेज अस टू बी द गुड सिटीजन तो रेज अस है तो हमारे पेरेंट्स हमें ऊपर उठा रहे हैं तो ब्रॉट अप होता है इसके लिए फ्रेज है ये तो ब्रॉट अप आएगा भाई ब्रॉट अप नेक्स्ट कमिटेड की जो स्पेलिंग राइट है वो ऑप्शन नंबर टू है सी ओ डबल एम आई डबल टी ई डी तो ये इसका राइट right स्पेलिंग है नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन डूइंग द कुकिंग तो बिसाइड्स आएगा बी ई एस आई डी ई एस ऑप्शन नंबर थ्री तो गाइज ये था इंग्लिश सेक्शन साइक्लोजी सेक्शन थैंक यू थैंक यू डिम्पल बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो डियर आपने भी मेहनत की होगी बट आज बहुत अच्छा लग रहा है मतलब हर बच्चा इवन मैं आज रियली बताऊँ मेरा वैसे टी जी टी टू टाइम ऑलरेडी क्वालिफाई है बट बच्चों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं भी एग्जाम देने गई थी तो मोस्टली स्टूडेंट नो कि यू आर द निशा मैम ऑफ अचीवर अकेडमी एंड फाइनली जब एन एग्जाम ओवर हुआ तो हर स्टूडेंट के मुँह पे की बात थी मैम साइक को सारी आपकी करवाई हुई थी मैम हिंदी सारी इंग्लिश तो अच्छा लगा काफ़ी बच्चों आज तो होप्स हो देखते हैं आपके कमेंट्स कैसे होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें भाई जो पेपर दे आए हैं और जो देने वाले हैं और वीडियो को लाइक कर दिया करो देखो कितनी बुरी बात है यार 58 बच्चे देख रहे हैं चार लाइक है तुम कितने बेकार बच्चे हो ना लाइक कर दिया करो भाई अच्छी लग रही है तो थैंक यू परवेश हाँ 60 मार्क्स वाले इंग्लिश में जरूर करवाऊंगी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और आप जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं आंसर की के लिए जुड़े हैं तो बता दें भाई मोस्टली पेपर हमारे करवाए हुए आए हैं तो आप लोग हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाए अब हम यूपी टेट सी टेट और स्क्रीनिंग की बहुत अच्छी वाली तैयारी करेंगे सो हैवे नाइस डे वेलकम बबाय अब मैं हिंदी की करवाती हूँ फटाफट और 60 मार्क्स वाला सेक्शन तो हाँ जरूर करवाएंगे बड़ा अच्छा सा था इसका बाय